Oh, hey what's up? Mambo vipi? Karibu katika uhasha maisha Marekani. Jina langu ni Tereka Lulakwa. Natumaini kwamba uko salama, uko hujambo, afya njema. Basi um, sasa hivi ningependa kuongelea swala zima la ambalo linaendelea la bahati nasibu ya kupata visa ya green card kuja Marekani ambayo inaendelea na imeanza tarehe tano mwezi wa kumi na itaenda kuisha tarehe nane mwezi wa kumi na moja karibu katika chano yangu na kama nilivyosema kwamba naitwa Erica Lulakwa na sasa hivi kitu ambacho ningependa kwenda kuongelea ni nini ambacho kitu unahitaji ili kuweza kwenda ku, uh, kujaza fomu zako na kuweza ku, uh, kuzituma na nilikuwa naongelea um, wiki iliyopita nilikuwa naongelea vitu mbalimbali ambavyo mimi nilikuwa najua kwamba watu tayari wanafahamu kwa hiyo wanachofanya naenda tu kujaza nilikuwa najua kwamba kila mtu anafahamu Tanzania lakini cha kushangaza ni kwamba sio kweli kwamba kuna bado watu hawaelewi nini kinaendelea na inakuwa vipi na imebidi nije hapa niongelee kwa sababu nimepata uh, maswali mengi na watu wanaandikia messages vipi sister hiki kitu iko vipi tunafanyaje inakuwa vipi basi nilikuwa kwamba niongee ili tuweze ku uh, niweze ku, uh, ku, ku kuwafikia watu wengi badala kumjibu mtu mmoja. Uh -huh. So kitu cha kwanza sasa. Um kwa sababu nilikuwa naongelea mtu tayari ambaye amesha apply. Sasa ategemee nini? Kwa kakiwa bado yuko Tanzania na akita, akifika hapa au amesha sasa ameambiwa ameshinda sasa ndo nini kinafuata. Lakini kumbe kuna vitu vya msingi ambavyo um, watu bado wanahitaji kuvifahamu kwamba nini na nini na wanahitaji ili kuweza kujaza zile form. Nafahamu kwamba pale Dar es Salaam Zanzibar kuna rafiki yangu mmoja yuko pale anafanya hiyo kazi ya kuwasaidia watu ili kuweza kuzaa hizo form. Uh, kwa hiyo lakini uh, pamoja na kwamba kufanya hivyo sidhani kama inawafikia watu wengi Tanzania kwa sababu Tanzania milioni ya 63 eh. Milioni 63 watu na sidhani kama uh, okay, kuna wazee kuna watoto uh, lakini naelewa kwamba uh, mmoja wapo wa familia akiweza ku apply basi anaweza akaamua kama atako wale watu wote wakipata hiyo bahati nasibu. Sasa basi vitu ambavyo vinatakiwa kwanza wao wanatakiwa mtanzania tayari wao ni mtanzania wa hapo. Aya huna matatizo yote, huna makosa yote ambayo umeyatenda, huna 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 nini? Huna huna um una crimes zozote. Kwa hiyo tayari uko qualified. Alafu kitu cha pili um Kitu cha pili uh, kinachohitajika ni kwamba unatakiwa uwe na elimu. Na elimu yako um, anasema each DV African must have uh, must meet the education work experience. Mimi nisome tu hapa. Ili tuweze kuelewana. Each DV African hiyo namba 2 each DV African must meet the education work experience requirement of the DV program by having either at least a high school education or its equivalent define the successful completion of the 12 year course of form elementary secondary education asa kwa Tanzania either umesoma uh, uh, umesoma primary na umesoma uh, secondary kwa hivyo ndio vitu ambavyo vinasema kama umesoma secondary umesoma primary basi una you know umesoma primary na secondary miaka miaka mingapi hiyo 12 tayari kwa una 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 qualify kwa plaque eh au kama uh, una high school education au hiyo tayari nitasema eh so au kama una miaka miwili una uzoefu wa miaka miwili ambayo unafanya kazi kipindi cha miaka mitano iliyopita una miaka hiyo miwili katika kipindi cha miaka mitano iliyopita una miaka miwili ya, ya uzoefu umefanya kazi kwa hiyo um unakuwa una, una nani pia umequalify kuweza kufanya nini ku apply kwa hiyo um DV lottery visa Uh, anasema kwamba kwa hiyo baada ya hivyo hapo kuna kuja kwenye nani sasa um, kitu kingine ambacho kinahitajika um, vitu sasa ambavyo unavihitaji sasa ukiwa unaenda kwanza kujaza fomu yako sasa ndio ile ngoja nikwambie kitu kimoja na imani kwamba Tanzania sehemu mbalimbali katika mikoa yote ya Tanzania kuna sehemu kuna uh, kuna nani kuna internet cafe is internet cafe kwa hiyo mtu kama una vijipesa vyako basi unaona kwa mwaka huu ta, uko tayari au kama sasa hivi huko tayari unaona kama basi labda mpaka mwisho wa mwezi wa kumi utakuwa uko tayari basi unajiendeza kwenye uh, kwenye internet cafe unaenda pale unatoa zako fedha lakini uwe tayari la documents zako uwe na kila kitu ambacho kinahitajika ambacho unataka kutajia hapa ukifika pale basi unalipia muda wako ushalipia muda wako unaanza sasa cha kwanza kabisa yani unaanza sasa kuweka zile 
zile information na zile information na hizo uh, taarifa ambazo unakuwa unazoweka kamble zinatakiwa ziwe ni taarifa sahihi ambazo zipo katika vitambulisho vyako uh, vitambulisho vyako vya taifa au kitambulisho chochote kile ambacho unakitumia um, cha kwanza kabisa ndio hivyo jina lako jamani jina lako hivyo litambulisho chako kama jina la kwanza na la katikati na la mwisho kama utaulizwa pale kuna jina la kwanza weka la kwanza kama utakuuliza la mwisho weka la mwisho wakikuuliza la kwanza na la katikati na la mwisho weka vile vile ambavyo vipo kwenye nini kwenye cheti chako kwa hiyo jina jina lako kutolisahau um, cha pili kama wewe ni mwanamke au mwanamme weka pale baya usije ukasahau kwa mwanamke kwa mwanamke au kwa mwanamke kwa <laughs> maana hiyo vile vinachanganya wakati fulani haya mwaka wako wa kuzaliwa umezaliwa lini unaanza pale siku siku uliyozaliwa mwezi na mwaka lakini uangalie kwa sababu Marekani wanaanza na mwezi inakuja siku alafu mwaka. Marekani wanaanza mwezi tarehe mwaka. Kwa hiyo inabidi kwa uwe makini sana. Hii inasema kwa wale watu ambao hamtopata nafasi ya kusaidiwa kujaziwa. Inabidi vitu vitilie maana, okay? Okay. Baada ya hapo sasa tunatokea kitu kingine kifuate. Kwa hiyo vitu rais rais tu ambao wanaweza kujaza kwa dakika mbili tu. Um, nani mji ambao umezaliwa au kama kijiji ambacho umezaliwa kwa popote pale popote iwe kijijini iwe wapi unaweka pale haya mm, nchi uliozaliwa pia unaweka au nchi ambayo unaishi sasa hivi unaweka kama wewe ni mtanzania uko sehemu nyingine au mimi naongelea watu ambao wako Tanzania sasa hivi aha um, kwa unaweka nchi pale baada hapo una um, una unaendelea baada hapo country of eligibility for the DV program on your country but yes yeah unaweka nchi yako ulipozaliwa haya tunakuja sasa kuna nini kuna picha picha nayo unatakiwa una picha picha kuna kuna nani zake zipo kuna um, kuna measures zake zipo ukienda jamani tu online utaziona pale mia sita kwa msimu ngapi hivyo ni 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 na nitajaribu kutafuta hizo vitu ni kuweka lakini picha picha nzuri unaenda kupiga unalipa sio shilingi ngapi tano pale unapiga unapewa ile picha watu watakuwa wanafahamu jamani hivi vitu vipo mtaani watu wanafahamu unaenda unapiga picha unasema tu unataka nipige picha ya uh, ya kwenda ku, 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 kujaza form ya, ya, ya kucheza bat nasibu ya, uh, ya visa ya, ya, ya kwenda Marekani watu wanafahamu kwenye kwenye internet cafe wapo watu wanafahamu tokea mbaka ya nyumba watu watu wetu wana, watu wanacheza wengi kibao tu sasa hivi kwao ukienda pale ukiuliza utapiga picha yako kama endapo utakuwa na mtu akukusaidia. Hii inaongea kama huna mtu akukusaidia. Kwa kuna picha, afu baada hapo uwe na sehemu mtaa unakokaa. Kama una mailing address, mtaa unakokaa, PO box unaiweka PO box ile ambayo unajua una uhakika. PO box unaiweka, ukishaiweka hapo unamaliza zipo kwenye form ukuta unajaza tu vitu ya nini haraka haraka. Um, hapo kama msema kama nchi ambayo unaishi leo. Kwa hiyo unaweza kuwa huko nchi nyingine lakini wewe ni mtanzania huko nchi nyingine. Ukawa unajazia ukiwa nchi nyingine lakini unasema nchi ambayo huko ulizaliwa unaiweka. Namba yako ya simu. Namba yako ya simu unaweka pale ukimaliza hapo unaweka address address uh, email address na email address huwezi kwenda kujaza kama hujafungua email kama hujafungua account ni muhimu ujaze pale email address yako. Na baada ya hapo unaweka kile kiwango cha elimu cha juu ambacho umesoma kiwango cha elimu ambacho umesoma unaweka unajaza hivyo tunaendelea unakuja uh, kama wewe umeoa au hujaoa pale utaweka nimeoa au sijaoa married or not married or divorced or chochote ile status yote unayo wewe huko single okay. kama umeoa una mke inabidi uweke pale mke una watoto wangapi na watakuambia pale una watoto wangapi majina yao utayaandika sahihi jinsi inavyotakiwa kila kitu tunakiendea jinsi inavyotakiwa pale kama mtoto kumi unaandika majina yao sahihi kama mtoto mmoja unaandika jina lake sahihi na jina la mke wako imetoka uh, lakini vitu vyote inabidi ukumbuke pale utakapokuwa unaenda uh, utakapokuwa umeshinda ume hivi vitu unavyovijaza utaenda kuulizwa kwa watu una jinsi gani aidha unaongea ukweli au uongo kwa atakuuliza ukishashinda sasa umesha tuma hii Uh, form na ume, umeambiwa kwamba umeshinda. Anyways, baada ya hapo tunakuja kwenye kama nilivyosema kwamba namba ya watoto lo, kama umeoa na unamke mke na watoto eh unaweka namba ya watoto pale na unaorodhesha majina yao. Um, uh, baada ya hapo tunakuja hivyo ndio vitu ambavyo uh, ndio vitu ambavyo natakiwa 
baada ya kunaona nani unikishajiza vitu vyote unaweka ile uh, picha yako pale digitally ukishaweka kama una fahamu yao unasaidiwa basi um unafanya nini unai unai una, una, unaituma na hapa nimekwambia kama nitakwambia um uh, picha ile ambayo una nani eh inatakiwa ni picha ya ya rangi picha ya rangi nyeupe ambayo anatumia ambayo ni maana kwenye nani ambayo iko vizuri iko yani unaenda kumtafuta mtu ambaye anapiga picha vizuri your photo has to be in focus clear unaona eh kwenye kala na sezi yake ndio hivyo hapo um let's see hivyo hapo itabidi nikufuatilie hapo maana hapa kuna nani vingi okay kwa hiyo hapo ya um kuna hapo eh, kuna kuna mail yani ukienda ukienda enter ni cafe ukafungua hiyo DV lottery ya ya, ya DV lottery ukaona pale ukaelekezwa kufanya kila kitu kitana nini kila kitu utakuja pale kitakuelewesha jinsi gani ufanye okay mkitaka nako niwaelesha sijui size gani ya picha sijui fanye nini sijui fanye sijui vivi vivi ya kwako sijui ya mtoto eh chamaana utakao upige picha utafuatilia lakini niendeni mimi nimekuja hapa sana sana kuja kuambia tu kwamba niendeni muende mka apply hii ni nafasi moja wapo ya Uh, ya nchi zile ambazo hazina wahamiaji wengi sana Marekani wanapewa nafasi sasa ya watu kucheza hiyo but na sivu ili kuweza ukipata ukibahatika basi na namba ya watu ambao wanaweza wakashinda katika nchi moja ni watu 1055. Kwao unaona 1055. Kwao mkijitahidi mki, mki, mki mkatuma mka maombi watu wengi basi itakuwa itakuwa ni vyema mje wengi ametupu tuje huku tu, eh mje wengi sana mje wengi nili ili kwa kwa Tanzania wengi au sio? Hata siku Hata siku wengi nataka kuja kuperform badala ya kwenda Tanzania basi ya huu mtu nakusanyana au sio? Eh eh. Kwao tuje wengi. Kwao nende mka 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 nani mka 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 apply wengi. Na kama mtakuwa hautoweza kwa sasa hivi basi ipo tena mwakani kwa sababu vitu vipo mwakani labda tuaje kutokea rais mwingine ambaye atasema no sitaki hii program iendelee kwa hapa lakini kila mwaka hii inakuepo kwa hiyo usikuweza sasa hivi basi jande kwa mwakani uh, na mambo yatakuwa nini mambo yatakuwa sawa kwani kwanza maji kidogo maana kinaongea mm. sasa bas um na tatu okay kuna mtu akaniambia kwamba okay sister vp ha nikutumie basi ah mimi hapa na mafisa zangu tuna picha zetu hapa nikutumie tufanye nini utujazie au kwa nini sister usinge kuja hapa pia ukajaza najua kwamba kuna um, una rafiki yangu amekuja huko kuwasaidia watu kuja kujaza eh lakini yuko Dar es Salaam na Zanzibar sio ataenda tena same gani ila um wao walisema kwamba unataka nikusaidie kujaza unajua kwamba hapa kwa Marekani kweli muda ni nini muda ni pesa muda ni pesa hata hivi nilivyokaa hapa sawa nimekaa hapa um na kwa hivi naongea kweli naongea kwa sababu nina um, Ninapenda na ninapenda sana watanzania wengi wapate nafasi ya kuweza uh, kama wako watu kama watu wanapenda unaelewa kama watu mtu mtu unapenda kwa sababu it's not a, I don't know I don't know if it's a big deal kuja marekani siji kama sidhani kama ni big deal that way that much kwangu mimi I'm here yes I'm here yeah but you know I, I know I know kuna watu kwamba it's, it's a big deal lakini kama ni big deal kwako unaona kwamba ni ndoto yako unataka uje hapa basi hii ni moja wapo ya nafasi hapo ni moja hapo nafasi katika nafasi kama let's say saba hivi hii ni moja hapo so na ni moja hapo ya bure tu ambayo ile ina ina challenges zake so, unaweza pia ushinde lakini pamoja na kushinda ukapata uh, changamoto sasa ya kupata zile pesa za kuweza kuwezesha wewe kuja kuanza maisha hapa anyways hayo tu yaache tuka, tuka nani kwanza tuka apply tuka apply kwanza tuone kama tutashinda afu vingine vitafuata sasa ndio mtu akasema kwamba okay sister basi nikutumie picha yangu unisaidie kujaza Nika sababu okay naweza nikasaidia watu ni leo nimeshatumia maombi jamani lakini hivi vitu haviendi hivi hivi unataka nikujazie sawa but you know it will cost you it will cost you tafuteni internet tafuteni internet cafe Tanzania itaenda kuwa less less expensive itakuwa ni ni, uh, ni afadhali kidogo pale lakini najua kwamba lugha kwetu lugha pia ina inasumbua sasa sio kama kuna watu lakini kama umesoma darasa la saba mpaka form 4 au mpaka form 6 kule utashindwa kuelewa Kiingereza pale mtu anataka nini sijui kama wameshaziweka wamesha kwa Kiswahili kwa sababu nasema wataweka kwa lugha mbalimbali ambazo za yale mataifa ambayo yanaqualify kuna nini kwa apply so kama hajaweka 
Mimi niko tayari kumfungulia mtu. Hii katika kufungulia mtu wanasema kwamba muda ni nini? Muda ni pesa. Sasa hapo fikiria wewe mwenyewe unaelewa eh? Okay. Basi baada ya hapo ni mtu niongee hivi kidogo. Sasa ni maana kwamba mimi nilifikwa kwamba ah sasa hivi wameshatangaza kwamba uh, DV lottery ni kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 mpaka 11:8. Lakini ajio kupata mtu ananiambia sister hii ni nini? Hivi kuna kitu kinene I'm like what? Okay. Basi tumeingia hivi leo na um, asante sana kama umeangalia mpaka mwisho basi endelea kufuatilia na kama utakuwa na swali lolote liwe la kuapply au liwe baada ya kuapply sasa umeshinda au liwe la vile unasubiria niandika katika comment hapo na please subscribe katika channel yangu ili usifuata mambo mbali mbali ama endelea hapa naweza kukupa moja mbili ambao umefahamu au hata kama unalifahamu basi uh, utaweza ku refresh eh, okay asante sana hili uh, this is my uh, my real american experience and this is erica Please subscribe to my channel and I'll see you next time. Bye. <laughs>